আসসালামু আলাইকুম এ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইম ফাতহুম মুবিন শুরুতে সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ আপডেট সংবাদ আপনাকে স্বাগত শুরুতে সংবাদ শিরোনাম পরে বিস্তারিত শুরুতেই জানাব সেনাপ্রধান ও কর্মকর্তাদের অপসারণের বিষয় ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন সম্পর্কে যা জানা গেল শেখ হাসিনার পতন ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ডক্টর ইউনুস শপথ নেওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে সম্প্রতি মার্কিন পত্রিকা দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের নাম ও লোগো ব্যবহার করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি সংবাদের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে তবে ভাইরাল হওয়া ছবিটি ভোয়া বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান রিউমার স্কানার প্রতিষ্ঠানটি ফ্যাক্ট চেকিং করে জানায় সেনাপ্রধান জেনারেল অকরুজ্জামান সহ সাতষট্টি জন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা ও তিন জন সামরিক কর্মীকে বরখাস্তের তালিকা চূড়ান্ত করেছে বলে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি বরং পত্রিকাটির নাম ও লোগো ব্যবহার করে ছড়িয়ে পড়া ছবিটি সম্পূর্ণ ভুয়া গুজব দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট পোস্টের দক্ষিণ এশিয়া ব্যুরো প্রধান গেরিসি রিউমার স্কানারকে নিশ্চিত করেছে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানাব বন্ধুরা সঙ্গেই থাকুন এরপর জানাব যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সফর শেষে দেশে ফিরলেন সেনাপ্রধান জেনারেল অকরুজ্জামান যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সফর শেষে আজ দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল অকারুজ্জামান আর শুক্রবার পঁচিশ অক্টোবর রাতে আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর এর পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সব তথ্য জানানো হয়েছে এদিকে আওয়ামী লীগের এই দেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই বললেন মামুনুল হক বাংলাদেশ খেলাফতে মজলিসের মহাসচিব আল্লামা মোহাম্মদ মামুনুল হক বলেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ধন্যবাদ জানাই সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করেছে এদিকে কুমিল্লায় যুবদল নেতা গ্রেপ্তার কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় এক যুবদল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনীর একটি দল আজ উপজেলার জগৎপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় গ্রেপ্তার ওই যুবদল নেতার নাম কামাল হোসেন তিনি বুড়িচং সদর ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক তিনি ইয়াবা বিক্রি করতেন বলে জানা গেছে এদিকে ডিপিডি দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত ঢাকা পার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ডিপিডিসি দপ্তরে আওতাধীন এগারো কেবি ওয়াসা বহির্গামী ফিডারের রেনোভেশন কাজ বাস্তবায়নকারী বিদ্যুৎ স্পষ্ট হয়ে আহত ও নিহতের ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির দুই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে আর শুক্রবার পঁচিশ অক্টোবর এক বিজ্ঞপ্তিতে সব তথ্য জানায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খনিজ মন্ত্রণালয় এবং সর্বশেষ জানাব হিজবুল্লার হামলায় পাঁচ ইসরায়েলি সেনা নিহত দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লার হামলায় আরও পাঁচ ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে ইসরায়েলি ইস্তল হামলায় অংশ নিতে দক্ষিণ লেবাননে যার পর বৃহস্পতিবার ২৪ অক্টোবর রাতে হামলার মুখে পড়েন তারা এতে পাঁচ সেনা নিহত হওয়ার পাশাপাশি আরও ১৯ জন সেনা আহত হয়েছেন আহতদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর খবর টাইমস অফ ইসরায়েল প্রিয় দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত তবে তার আগে বন্ধুরা অনুরোধ থাকবে এই সংবাদটিতে একটি লাইক দিন এই চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে আমাদের সংবাদটি দেখতে দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কমেন্ট করে বন্ধুরা আপনার মূল্যবান মতামত জানিয়ে দিন জানিয়ে দিন আপনি বিশ্বের কোন দেশ থেকে বা বাংলাদেশের কোন স্থান থেকে আমাদের সংবাদটি দেখছেন এবং শুনছেন এবারে বিস্তারিত সেনা কর্মকর্তাদের অপসারণের বিষয়ে ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন সম্পর্কে যা জানা গেল হাসিনা পতন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ডক্টর ইউনুসের শপথ নেওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময় নানান বিষয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে সম্প্রতি মার্কিন পত্রিকা দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের নাম ও লোগো ব্যবহার করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি সংবাদের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে তবে ভাইরাল হওয়া ছবিটি ভুয়া বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান রিউমার স্কানার বৃহস্পতিবার ২৪ অক্টোবর রিউমার স্কানার এর প্রতিবেদনে সব তথ্য জানায় প্রতিষ্ঠানটি ফ্যাক্ট চেকিং করে জানায় সেনাপ্রধান জেনারেল অকরুজ্জামান সহ সাতষট্টি জন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা এবং তিন জন সামরিক কর্মকর্তাকে বরখাস্তের তালিকা চূড়ান্ত করছে বলে যা দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি বরং পত্রিকাটির নাম 
নামও লোগো ব্যবহার করে ছড়িয়ে পড়া ছবিটি সম্পূর্ণ ভুয়া দা ওয়াশিংটন পোস্টের দক্ষিণ এশিয়া ব্যুরো প্রধান গেরিসিও রিউমার স্ক্যানারকে নিশ্চিত করেছে রিউমার স্ক্যানার প্রতিবেদনে উল্লেখ করে বলে ছড়িয়ে পড়া সংবাদের ছবিটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এতে লেখক হিসেবে আমেরিকান সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক জ্যাকলিন অ্যালেমানির নাম ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনের তারিখ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে একুশে অক্টোবর বিষয়টি সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে জ্যাকলিন অ্যালেমনিক এক্স সাবেক টুইটার অ্যাকাউন্ট এবং ওয়াশিংটন পোস্টের ওয়েবসাইটে তার লেখা প্রোফাইল খতিয়ে দেখা হয় তবে সেখানে এমন কোনো প্রতিবেদন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি এছাড়া দা ওয়াশিংটন পোস্টের ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রোফাইলগুলোতে এক দুই এমন কোনো প্রতিবেদনও খুঁজে পাওয়া যায়নি এ নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টের দক্ষিণ এশিয়া বড় প্রধান গেরি সিহের জানান এটি ভোয়া পাশাপাশি তিনি পত্রিকাটির মুখপাত্র সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন প্রতিবেদনে আর উল্লেখ করা হয় পদা ওয়াশিংটন পোস্টের মুখপাত্রের কাছে ইমেলের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয় তবে প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি মুখপাত্রের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলে তা পরে সংযুক্ত করা হবে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সপশেষে দেশে ফিরলেন সেনাপ্রধান যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সপশেষে দেশে ফিরে এসেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল অকারুজ্জামান শুক্রবার পঁচিশ অক্টোবর রাতে আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর এর পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সব তথ্য জানানো হয়েছে আইএসপিআর জানায় সফরকালে সেনাপ্রধান জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শান্তিরক্ষা মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপ্রধান সহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা এবং কানাডার উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ব্যক্তি সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন গত সতেরো অক্টোবর সেনাবাহিনী প্রধান নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের ডিপার্টমেন্ট অব স্পিস অপারেশন বিভাগের কমান্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জিন পিয়ারে ল্যাক্সেক্স ডিপার্টমেন্ট অব অপারেশনাল সাপোর্ট বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল অতুল খারে এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত হাই কমিশনারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল ইলজে ব্রান্স কেহরিস আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ডিপার্টমেন্ট অব পলিটিক্যাল অ্যান্ড পিস বিল্ডিং অ্যাফেয়ার্সের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্য এশিয়া এবং প্যাসিফিক বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ খালেদ খাইরি এবং ডিরেক্টর অব অফিস ফর পিস কিপিং ট্র্যাজেটিক পার্টনারশিপ জেনারেল জাই মেননের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন সেনাপ্রধান জেনারেল অকরুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তারা বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ভয়সী প্রশংসা করেছেন এসব বৈঠকে সেনাপ্রধান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষা অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নীতি নির্ধারণী ফোর্স কমান্ড পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং পাশাপাশি সেনাবাহিনী প্রধান র্যাব ফোর্সে প্রেরণে নিয়োজিত থাকাকালীন সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের শান্তিরক্ষা মিশনে নির্বাচিত না করার বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন এছাড়াও সেনাপ্রধান বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চলমান কর্মকাণ্ডের উপর আলোকপাত করেন আওয়ামী লীগের এই দেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই বাংলাদেশ খেলাফতে মজলিসের মহাসচিব আল্লামা মোহাম্মদ মামুনুল হক বলেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ধন্যবাদ জানাই সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করেছে এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছে আওয়ামী লীগ এবং তার রাজনীতি ছিল সন্ত্রাস নির্ভর রাজনীতি আওয়ামী লীগকে এদেশের রাজনীতি থেকে চিরতরে নিষিদ্ধ করতে হবে তাদের দেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই মামুনুল হক বলেন আমরা দেখেছি গত পনেরো বছর শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার হরণ করেছে এভাবে সারা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের দূরত্ব সৃষ্টি করেছে পতনের পর হাসিনার বিরুদ্ধে এবং দেশের মানুষের খুন ও দুর্নীতির মামলা করেছে আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানাবো ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড অ্যালার্ট জারি করে শেখ হাসিনা এবং তার দোষদের ফিরে এনে এই দেশের মাটিতেই বিচার করতে হবে এ সময় তিনি বলেন দীর্ঘ আত্মদান রক্তদানের মধ্য দিয়ে আমরা গত পাঁচই আগস্ট এদেশে নতুন 
ভীষণ স্বাধীনতা পেয়েছি অনেক রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা মুক্ত হয়েছি ইতিহাস প্রমাণ করে বিজয় এবং স্বাধীনতা অর্জন করা যতটা কঠিন তার সুপল ঘরে তোলাও ততটা কঠিন এ সময় তিনি আরো বলেন বিজয়ের আনন্দে উচ্ছেসিত হলে চলবে না আমাদের সজাগ থাকতে হবে এবং ঐক্য থাকতে হবে এখনই পারস্পরিক সহযোগিতায় লিপ্ত হয়ে ফ্যাসিবাদকে আবার যেন রাজনীতিতে পুনর্বাসন হওয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না কোনোভাবেই ফ্যাসিবাদকে বাংলার মাটি তার প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়া যাবে না তাহলে আবারও আমরা বিপদে পড়ব কুমিল্লায় যুবদল নেতা গ্রেপ্তার কুমিল্লার বুরিংচং উপজেলায় এক যুবদল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনীর একটি দল শুক্রবার পঁচিশ অক্টোবর উপজেলার জগৎপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় গ্রেপ্তার ওই যুবদল নেতার নাম কামাল হোসেন তিনি বুরিংচং সদর ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক তিনি স্থানীয়ভাবে ফেন্সি কামাল নামে পরিচিত তার আগে দেলার হোসেন ও শার্দুল ইসলাম নামে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয় সে সময় দুশো দশটি ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয় তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই যুবদল নেতাকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী এ বিষয়ে বুরিংচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সি আজিজুল হক তিনি জানান শুক্রবার ভোর সকালের দিকে দুশো দশটি ইয়াবাস দুইজনকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী পরে জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানান কামাল হোসেন নামে একজনের কাছ থেকে তারা মাদক কিনেছেন এরপর যৌথ বাহিনী কামালকেও গ্রেপ্তার করে জানা যায় কামাল বিএনপির নেতা তিনি যুবদলের সক্রিয় সদস্য 